So what's up mga Kaludi Cake? Welcome back to our channel. And today's video naman mga Kaludi Cake, ipapakita ko na sa inyo or share ko na sa inyo yung pag-reprogram uh, or pag-reformat ng ating PC from Windows 10 to Windows 11 gamit yung ating bootable flash drive na ginawa ng isang araw. So hindi na natin papatagalin pa mga Kaludi Cake. Umpisa na natin yung video. Tara! So ito na nga mga Lodi Cake, kung umpisa na natin yung pag-reprogram or pag-reformat ng ating PC sa Windows 11 na ginawa natin nung isang araw yung bootable flash drive Windows 11. So umpisa na natin mga Lodi Cake. So first of course ang gagawin natin, i-plug lang natin yung flash drive sa ating PC and then turn on yung ating PC. Pagka-turn on ng ating PC mga Lodi Cake, I-press lang natin yung delete button sa ating keyboard multiple times para mapasok natin yung BIOS. Ngayon, napasok na natin yung BIOS, punta lang tayo sa BIOS settings dito. And then, kung makikita nyo, meron dyan boot option number 1. Ayan. So, pupunta tayo ng hard drive, BBS priorities. Ayan. Kung makikita nyo, meron tayong dalawang option. Boot option number 1 at saka boot option number 2. Yung boot option number 1 natin, yan yung ating hard drive or SSD drive. So, ito yung boot 2 natin, ito yung ating flash drive. So, yung gagawin natin, ililipat lang natin itong track thumb drive, yung ating flash drive, sa boot option number 1. So, press enter lang. And then, punta tayo sa track thumb drive. And then, enter ulit. Ayun, pumunta na siya sa my boot option number 1. Kung makikita nyo dito sa boot option number 1 natin, yung flash drive na natin, yung sa taas. So, next natin gagawin is, i-save natin itong um, settings. So, press na natin itong F10. Save configuration and exit. Yes. So, hintay natin mag-boot yung ating computer. Press any key to boot from USB. So, press lang natin sa keyboard. Ayan. So, hintayin lang natin. Lumabas yung settings. Click lang natin yung yes. Ay, instead of no, no pala, no. And then, click next. And install now. Then, accept lang na natin yung the license term. Check lang natin to. And then, click next. Then, dito naman, kung gusto nyo ng um, custom installation or give the Windows and file settings and application, dito yung pipindutin nyo. But kung gusto nyo yung custom, ito sa baba. Since gusto kong i-custom to, pata ko ng custom. And then, since ito ay may laman pa ng Windows 10 na luma kong OS, i-delete ko na lang siya. And delete this one. And then, gagawa tayo ng new. Since 120GB lang naman tong SSD natin, hindi ko na siya pa-partition. So, click apply. And okay. And after that, punta lang tayo sa my 101... 111.2 GB Ito yung kiklik natin Then click next And with that Mga kalodi cake, hihintay lang natin matapos Yung installation ng windows And then maya maya Meron na tayong windows 11 Na OS Sa ating PC
So mga kaludikit, kung makikita nyo, nag-finishing up na. So meron nyo lalabas na the windows need to restart to continue. Pwede nyo i-press ito sa baba, restart now, or hintayin matapos yung 10 seconds. And then, magre-restart yan. So pag-restart na ating PC, press lang natin ulit yung delete button multiple times para mapasok natin ulit yung BIOS. And pag punta natin ng BIOS, punta lang tayo sa BIOS settings. Kung makakita nyo kanina, nasa track yung ating uh, flash drive. Ngayon, papalitan natin yan ng ating SSD. Yung ating boot option number 1 would be the SSD and the boot option number 2 yun yung ating flash drive or yung ating USB. So, ilipat lang natin mga kaludikig. Ayan. Nalipat na natin. Kung makita nyo, yung boot option number 1 natin is yung Lexar 120GB SSD natin. And thanks natin gagawin is save natin yung configuration and yes! And then, hintayin natin maboot ulit yung ating computer. So, ayan na mga kaludiki. Kung nakita nyo, medyo nag-iba yung logo ng Windows. No? Doon sa Windows 10, medyo nakatagilid. Ngayon, sa Windows 11, kung makita nyo, parang pure square na siya. So, kun kunting hintay na lang mga kaludiki. And then, matatapos na yung ating installation ng ating Windows 11. So, ayan na yung kaludicate. Kung makikita nyo mga kaludicate, meron na tayong Windows 11. So, kailangan na natin itong setup. So, as of the moment, wala pa tayong internet connection kasi naka-static yung connection natin. So, click lang natin yung I don't have any internet. If ever meron kayo, click nyo lang yung next. So, since sa akin, wala pang internet, click lang natin I don't have any internet. And then, continue with limited setup. So, ilagay nyo lang yung gusto nyong pangalan. Sa akin, na ako'y PC4. Ayan. Then, click next. Sa password, if you want to put a password, pwede rin. In my case, hindi ko nalalagyan. Click ko lang yung next. So, nag-prepare na yung Windows natin. Excited na ba kayong makita yung Windows 11? Mga Ludi Cake. Kasi ako excited na excited na rin. Tada! Andiyan na mga kaludiki kung makikita nyo meron na tayo Windows 11 na OS or operating system. So, continue nyo na ayos na lang, maayos na natin. At kung makikita nyo, maganda no? Ang ganda ng Windows 11 natin. Wow! Fresh. 
And kung makita nyo mga kalodig kanina, wala tayong internet connection kasi naka-static tayo. Click lang natin itong, sorry, network and internet settings. And then, punta lang tayo sa advanced network settings. And, and then, punta tayo ng more network adapter options. Ayan, mga kalodig kung makita nyo meron tayong internet network click lang natin, right click lang natin mga kalodigay, and then click properties then punta tayo sa internet protocol version 4, then click properties ulit and dito magsaset na tayo ng IP na gusto natin, this only applicable dun sa naka static na IP ha if DHCP naman wala naman problema yun, automatic na magkoconnect kayo so leave lang muna natin yan o sige, lagay na lang natin ng IP Then click OK. Then close. And then maya maya makikita nyo na yan mga kalodi cake. Meron na tayong internet connection. Tada! Ayan, meron na. So pwede na tayong makapag-close. And at this moment mga kalodi cake, hintayin lang natin ma-install yung video graphics natin. Kasi automatic na ito mag-i-install. Kung i-check natin, ito yung ating specs ng ating PC. Naka AMD Athlon 200GE. Ayan, ito yung hintay natin matapos ma-install. Ayan. Kung makikita nyo, mga kaludicate, punta tayo na manage. Then, punta tayo ng device manager. Hindi pa naka-install yung other devices. At saka yung ating display adapters, naka Microsoft Basic Display Adapter lang siya. So, ang kailangan natin gawin is maghintay lang tayo mga uh, almost 10 to 15 minutes para ma-install yung ating drivers at saka yung other connected devices. And then, we are all done. Mga kalodicate. Ay, by the way, kalodicate, papakita ko lang sa inyo. yung product key natin is already ang um, activated so no need na for activator para ma-activate yung product key yan, kung makikita nyo mga kalodicate windows is activated with a digital license ayan mga kalodicate so meron na tayong windows 11 so hanggang dito na lang yung video natin mga kalodicate sana nagustuhan nyo at nasundan yung video natin uh, pwede pwede nyo nang itry yung Windows 11 OS na Microsoft so salamat sa panunood mga kalodicate and see you sa ating next video bye bye and good safe